Gentili telespettatori di Cilento Channel, buonasera, nuovo appuntamento con eh, Your Movie on TV Festival per conoscere gli autori di questo festival. Sono autori internazionali nella seconda puntata, ma prima di conoscerli salutiamo la nostra compagna di viaggio cinematografica Agnese eh, Mandetta. Buonasera Agnese. Ciao a tutti, buonasera, grazie per ospitarci nelle vostre case per, per visionarci vi promettiamo di portarvi tanto, tanti bei contenuti da guardare e da fruire bene allora andiamo subito a conoscere gli autori di questa sera che sono eh, Borge Perat good evening Mr. Perat thank you good evening e naturalmente conosciamo poi eh, eh, Giraud Joel. Buonasera, good evening. Buonasera, buonasera Gianni. Benissimo. Allora, partiamo subito con eh, Mr. Perat che ha eh, diretto il film The Doctor Who Refused to Give Up e, ed è presente all'interno della selezione che abbiamo eh, realizzato per Your Movie on TV Festival e subito la domanda con l'autore eh, di parlarci insomma di questo capolavoro Borge, we would like to know more about uh, your documentary, The Doctor Who Refused to Give Up. Uh, we watched a little bit of it. It was very intense and uh, very heartbreaking, I must say. And uh, we would like to know more. Please tell us. Yes. Uh, in 2015, a journalist from south of Sweden contacted me about this physician, doctor, and uh, I said, I have no time to do that because I am into another movie that I want to do. And uh, she was very eager to make, try to make me do it. And after three try, I said, send me a letter. And, I, and when I read that, I couldn't refuse to do it. It was so heartbreaking and uh, intense as you said yeah so i had to it is a love story actually and uh, before uh, i had it the film was ready to have had, had a first night screen uh, she died so so she couldn't see uh, mm. the premiere but i i sh i showed her it is in a in a pre state And she said, it, it, it is very nice and I would like you to, to, to send it on, on a, a cinema. I then had a, a, an agreement to show it on TV, but it was too, too long as you already perhaps have seen. It was over almost two hours and, and you know, documentary for almost two hours. That is, I wouldn't, I wouldn't try to To accept it if another did it but I couldn't shorten it and then uh, uh, I, 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 I showed it on the cinema and uh, and it was an astonishing uh, you know people just was silent and, and I didn't know why were they silent and after the second they rose and, and gave me a, a heartwarming applaud for it so Then I, I, I showed it on cinema for two years, full cinemas in all over Sweden. And then some s told me you can show it on festivals. And then I had to translate it. And, uh, you know, it has won a lot of festivals so far. Okay, let me translate, Borges. Yeah. Sorry about that. <laughs> Dunque, um, <clears throat> Uh, il nostro amico Borge Perat fu contattato da una giornalista qualche anno fa nel 2015 eh, riguardo appunto la storia di questo dottore. Eh, ti faccio giusto un piccolo riassunto. Uh, un dottore svedese eh, ebbe il caso di una, di una donna che si ammalò di un 
cancro molto, molto aggressivo, molto duro e eh, lui eh, si rifiutò di, di, di abbandonare l'idea di, di curarla eh, solamente con la medicina moderna e quindi mh, cercò di trovare dei metodi olistici, dei metodi naturopatici per per avere cura di questa signora che riuscì con questa combinazione di naturopatia e medicina eh, occidentale a migliorare e quindi a superare questo, questo cancro. Però a causa dell'opposizione eh, dei mass media eh, e quindi di una vera e propria persecuzione mediatica contro questo dottore, la cosa diventò un caso giudiziario e il dottore perse la licenza per, per poter esercitare la propria professione e quindi ehm, questa giornalista voleva proprio denunciare questa, questa situazione eh, dovuta solamente insomma, a questioni di malelingue e a forte opposizione contro la naturopatia. Noi abbiamo visto che ci sono stati degli anni in cui l'opposizione contro questo tipo di cure è stata molto feroce eh, io essendo nel campo insomma, dello yoga e delle cure naturali ho visto di prima mano eh, questa, questa campagna proprio contro, contro qualsiasi metodo olistico di cura mh, dovuto appunto alla paura poi di queste grandi ditte farma no? che esistono nel, nel mondo. Eh, e quindi sembra molto interessante questo documentario di, di Borge perché eh, prima o poi Gianni deve succedere questa rivoluzione, questo connubio fra naturopatia e medicina eh, del secolo XX e XXI deve, deve accadere e quindi dice Borge che non, ha, non è riuscito a renderlo più corto di due ore eh, e che quando ha cominciato a mostrarlo ne, nella prima volta che l'ho mostrato in un cinema le persone rimasero silenziose, zitte per molto molto tempo e quindi lui aveva un attimo di paura perché pensava fosse stato insomma mal ricevuto invece poi si alzarono tutti in piedi e gli fecero un grande applauso e quindi poi con il tempo lui eh, si rese conto che poteva mostrare questo film nei festival e ha vinto molti premi quindi la causa insomma, che lui sta portando avanti eh, sta dando buoni risultati. La giornalista nel frattempo però è passata a miglior vita e ha potuto vedere solo la parte pre-produzione ehm, diciamo, piuttosto che la parte post-prodotta poi da, da Borge. Però insomma, era molto contenta del risultato anche in fase di pre-produzione. Molto bene. Oh. Ok, passiamo adesso al produttore di In Nomine Patris, che è Giraud Joel, dalla Francia. Buonasera Giraud. Buonasera Gianni. Oh, che bello sentire eh, anche l'italiano da parte Grazie sua. Grazie a lei. <ride> allora, ci parli subito di questo bel trailer, purtroppo avremmo voluto vedere il lungometraggio suppongo sia terminato o meglio quando eh, il signor eh, Joel l'ha inviato al nostro festival probabilmente non era pronto però diciamo che questo trailer che abbiamo già visionato la dice lunga sul grande eh, lavoro che ha fatto e sul risultato che secondo me eh, sarà molto ottimale allora Agnese per uh, un, un translation per Yes, so Gianni is very happy with your work. Uh, it's a stunning trailer and he has made us very curious to watch the film. <laughs> the, the, the full film, of course. <laughs> yes, <laughs> we want to watch it. <laughs> so uh, he was, you know, complimenting you on your uh, yes, that, that purpose to, that. to yes. you know, You know, push people to, to be curious about the uh, work yes. itself. It's very kind, yes. yes. It's what I, I And it's very well, very well filmed, I must say. Very nice, very nice. Thank you. Complimenti, Thank you. complimenti. Congratulations. Well, that, that, that project, that story uh, is, a, as you say, this is a, this is quite, there is a frustration because the trailer presents what is going to be the full movie. 
But yeah. in fact, this is a little bit more than a movie because uh, at the origins of the project, this is the meeting between two, three friends, Delphine Seignon, mm -hmm. the girl which is uh, at the origin of the, of the, of the movie as a, as a director of the movie, another friend, which is uh, Jordan Gaitong, which is a stunt, and mm -hmm. myself. And uh, we all have the particularity this uh, La Scalma Artistica. Uh, fencing, mm -hmm. artistic fencing. Yeah. And so we have decided to show it in a movie and to present what is artistic fencing in a movie. And we have a lot of interest in the genre, an historical genre, an action movie. And we have decided to produce by ourselves this movie, which is ah. a trailer where we have decided to present to other societies and eventually a platform, not just only for a long movie, but for a pure, airy, historical series. And that mm. series, maybe you have understood it because it's very cool, very small, uh, short, sorry. Uh, this is the story of the, the origins of the French secret services. And the very oh. beginning of the French secret services, this is under the reign of the King Louis XV in 1718. Okay. So you have the very, very beginning of the story and the long story we want to present to the people and to show how it was in those times. I see. Let me ask you, uh, the film is completed? No, not yet, not at all, because uh, this is very, very expensive to do it. Mm. And so it was very important for us and, and uh, we are very... Uh, grateful for your selection and, and, and the prize you have done for us because this is extraordinary for us that the Italian people like that uh, trailer because a lot of, uh, of uh, you know, we want absolutely to present it to, to the platforms to, to say that in Europe, Europe people like okay. historical movies, people like the genre, people like action movies and this is yes. possible to do it and people want to see that kind of film too. Sure, so sure. this is very important that Roma is uh, with us tonight and uh, we are so happy that Italian people have interest for our projects. Okay, okay, let me translate. Allora, eh, il nostro amico Joel Gianni ci dice che questo non è trailer. terminato ancora, questo no, lo capisco. Il film non è terminato ancora, è un progetto di tre amici eh, che sarebbero appunto Joel stesso, la direttrice del, del film e eh, un altro loro amico che sono molto interessati e praticano lo scherma artistico e quindi hanno un grande interesse insomma in questa in quest arte eh, che si è tramandata nel corso dei, dei secoli ma soprattutto vogliono mostrare la bellezza di quello che è stato eh, diciamo questo tempo che fu e anche il periodo in questione che eh, è appunto mh, si, il film si svolgerebbe durante il regno di Luigi quindicesimo marca la nascita del servi dei servizi segreti sì. francesi quindi oh. è molto bello perché praticamente loro vogliono mostrare in tutta Europa e in tutti i festival possibili le possibilità infinite che ci sono di creare film belli film d'azione film di cultura anche mm -hmm. in Europa è vero Joel? Volevi dire sì, questo? Esattamente. Sì, esattamente. <ride> Joel, io Perfetto. però so, sono trepitante, insomma, mm. non vedo l'ora di vederlo. Più o meno ci dai una data di uscita. No, no ancora, non è possibile, già mi dispiace. Non è, è troppo, un, anno, no. un anno ancora dobbiamo attendere? E, e, e spero... Uh, in, ecco, per, per grandi no. linee, dai. Per grandi linee. Due, due, due anni. Due massimo. anni andiamo sul sicuro, sì, dai. Ancora, sì, allora ancora. sicuramente tra due <ride> anni lo vedremo nel nostro, in uno dei nostri festival nel territorio del Cilento. Sicuramente. Perché... You are invited to our next festival when the film Sei is finished. Sei già invitato. <ride> molto grazie, molto grazie. Lei. Bene, allora uh, un'altra domanda ai nostri autori. 
eh, è, è questa insomma sapere adesso su che cosa stanno lavorando Joel naturalmente continua a lavorare e quindi farò un'altra domanda a Joel perché continua a lavorare sul film ma sicuramente a al mister Perat, ecco, chiediamo appunto se stesse lavorando su un nuovo progetto oppure no. Io vorrei chiedere una cosa al, al nostro amico Borge che voglio sapere che cosa ne è stato del dottore. Io lo devo sapere. Certo. <ride> Borge, two questions. What happened to the doctor who stars in, the, in your documentary? We want to know if he's, uh, you know, in the clear oh, uh, libro book. i got this book yesterday oh <laughs> wonderful it is a, it, he he's telling about his life here and it is okay. quite a thick book so okay. I, i just started and i have a little chapter here too and oh, he wonderful. is now he is now close to 90 years old and still working mm -hmm. and he's quite happy about what ha has happened because you know he has been victim of uh, all media in Sweden. Yeah. I have been yeah. working many years for Swedish public television. And my friends started to hunt him down. And he has saved many patients with his, con what do you say, contentment contemporary uh, uh, physician you know he adds just sort of minerals and vitamins and people get help from that yes so of why... course yes of course the famous vitamin c yeah is wonderful you know yeah i know i know i am a little bit <laughs> <Yes>. <laughs> up I, to I speed must... with that yeah I, i must say something it was wonderful to hear italian Oh, you know, I, I, I really, I really love Italian. And this summer, I will visit San Michele on Capri. Yes, 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 yes. A scholarship. Oh, wonderful. I wanted to, to write uh, to you about that because I read a book. I suppose it was a Swedish author who wrote a book about San Michele, the villa. And it was very, very important to me in my, in my uh, teenage years. I was uh, almost at university and I read this beautiful book. I tried to remember who was the author, but I can't. And... Axel Bunte, perhaps. Yes. Yes, the physician. <laughs> oh, it was him. He, he built, he, be, he created San Michele. Oh. And you know, I, when this year, when I didn't have possible to make any films, I started to do sculpture. I have it here. Mamma Gianni, una cosa proprio incredibile. This is a sculpture I have done of a diver. Wonderful, wonderful. Yes. Allora, questo signore, questo dottore, in realtà è anche l'autore di un libro bellissimo che si chiama San Michele, che è appunto ha luogo nella villa di Capri eh, che porta questo nome e che io ho letto quando ero adolescente ricordo che non ero ancora andata all'università e che mi colpì tantissimo e risulta che è lo stesso dottore protagonista del film quindi vedi le coincidenze non esistono e eh, oggigiorno il dottore è eh, nei suoi 90 anni eh, lavora e ha curato tantissimi pazienti grazie a questa sinergia fra medicina tradizionale e medicina naturopatica in, includendo insomma sali minerali, vitamine, integratori a quelle che sono poi le medicine che eh, generalmente si, si danno ai pazienti affetti da malattie gravi quindi nonostante sia stato perseguitato anche dai colleghi, dagli amici di Borge durante questi anni ehm, alla fine insomma la verità ha prevalso ossia che <ride> integrare la medicina tradizionale con la saggezza millenaria insomma dei nostri predecessori ovviamente vale sempre la pena quindi sono molto contenta Borge we will 
we will write to the to each other about San Miguel. Thank okay. You. Thank you. Thank you. <laughs> okay. Thank you. Thank you very much. <laughs> That's La mia awesome. domanda Agnese, quindi adesso se sta lavorando a qualcosa? Sì, sta lavorando proprio al progetto di San Michele. Ah, so, okay. Quest'estate verrà a Capri. E quindi yeah. dovrebbe poi spostarsi anche a Rutino, perché anche qui abbiamo una grande tradizione nel Cilento, una, eh, eh, una propensione, insomma, no? una devozione al San Michele come sai benissimo tu nel nostro Cilento sì, quindi sì. troverà sicuramente delle allusioni delle coincidenze molto importanti e interessanti quindi bellissimo, lo aspettiamo anche qui bellissimo eh, per Borge you must visit us because in our region the Cilento there is a, a small town called Rutino who is very devoted to San Michele and we have lots of traditions and lots to say about it so please when you come to Italy please contact us and and we will you know we will show you the Cilento and and our beautiful land yes okay it is also a professional interest because my film that I wanted to do is about an artist who visited this area hmm. so that is my project for okay some Wonderful. Artist. Oh, ok. Oh, you want to meet the artist. Ok. Yes. Il suo progetto. No, 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 no. He, he is dead, but he, is, he has a history that okay. I have tried to make. I heard Joel, he, he, you made a trailer, didn't you? Yeah. Yes. Uh, I didn't really ex connect to everything, but was it from the 17th century? Uh, yes. yes. 18th century, 1718. 1718. The beginning, yes, the very beginning of the story, yeah. Yes, I found it very interesting because it is about the secret service from that time. No? The, yes. The, the, the origins, yeah. The origins. Yeah. The, the modern yeah. services are coming there. Yeah. yeah, very interesting. So I, I'm so glad to hear Italian and I believe you are a Frenchman, aren't you? Yes, I am. You're a Frenchman. Uh, so I, I am so happy, Gianni, for your <laughs> nice invitation and Agnese for your invitation mm -hmm. and having time to, to talk about this and also meet you all. Mm -hmm. uh, it was Beautiful. interesting to hear about that. Beautiful. Yeah. It's a real pleasure. Yeah. Yes. Thank Very you, good Borges. opportunity. Allora abbiamo pochi minuti ancora per fare l'ultima domanda uh, a Joel riguardante la scrittura. Joel, hai scritto anche il film, giusto? You wrote the film, Joel. Yes, exactly. I'm the writer too and uh, I wrote the, the, the movie and uh, more exactly the, the first season of the series because this is a series, what we expect it to do, this is a series with 10 uh, uh, episodes uh, for one season. Wonderful, let's hope for the best. Dieci eh? episodi, thank you, giusto? Thank you so much. Dieci episodi ha scritto, mi sembra. Sì, dieci episodi, sì. Wow, meraviglioso. Ne vogliono fare una serie, quindi. Sì, infatti. Exact, exactamente, sì. E infatti sono quelle Perché che adesso... è un adesso... lungometraggio. It will not be a long film, a feature film, a feature film but a series. Series, exactly. You, you hope to be broadcasted on TV rather than... Than the cinema, of course. We'll see, we'll see our platform, and uh, it, it depends. Actually, yeah. it's a little bit difficult to see uh, and to know what to do because mm. we have some troubles, as you can see, and that this is not a new dance to, to know yes. how, how to manage. But uh, mm. a platform can be a good solution, and uh, on TV, of course, this is another possibility. And we are going, yeah. we are in discussions actually. actually about the best way to present that project. Because it, this is very expensive to do such kind of series. Oh, because of course. historical series and action, this is very, very difficult to, fin to finance. Sì. So uh, there are a lot of uh, meetings actually about uh, the way to present that project and to give him the chance to be a, a success. Oh, we wish you all the best. Really. Thank you so much. Thank you so much. <laughs> okay. Okay, we wish you all the best, the best of luck, and uh, whenever you need us, we are here. Vero Gianni? 
Se ha bisogno di noi, noi ci siamo. Sì, allora, great, great pleasure, of course. <laughs> Con we molto piacere. Have, we, we, we don't have relationship in the first season with the French, with the Italian secret services at, uh, in the 18th century. But there is a, one character which is a pure Italian spy. And uh, mm. when you see the series, you, you see who is that spy, uh, amazing spy from the oh, 18th okay. century. Okay. Ok, let me translate. Allora Gianni, loro sono in trattative per poter trasformare questo bellissimo progetto in una realtà perché ovviamente è una cosa molto difficile dal punto di vista economico da realizzare certo. in quanto uh, si tratta di un film d'epoca e di azione, azione mm. estrema, quindi si parla di spie che hanno una vita molto movimentata e nonostante non si parli della nascita dello spionaggio in Italia, del, dei servizi segreti in Italia, comunque nel corso di questi dieci episodi conosceremo anche una spia italiana eh, che appunto farà delle sue nella, nella serie, quindi um, ha molta 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 voglia di poter portare questo progetto sulle varie piattaforme vediamo insomma dove, dove verrà poi alla fine collocato noi gli auguriamo ogni bene ovviamente ci siamo messi a disposizione Gianni se hanno, se hanno bisogno eh, di due talenti italiani <ride> noi ci siamo naturalmente <ride> fantastico grazie, grazie. grazie a te caro grazie bene a te. allora il nostro tempo è terminato ahimè eh, devo salutare ormai gli amici del festival che mm. sono il uh, mister jo, uh, mister Um, Boge Perat e um, il mister uh, Joel Giraud ok grazie okay. per la partecipazione al nostro appuntamento per conoscere gli autori e, e vedremo i loro film naturalmente ad aprile sperando che vadano in finale per ricevere il nostro trofeo ok molto Quindi... grazie Okay, goodbye everybody. Goodbye. Thank you so much for participating goodbye. to our Zoom interview. We are looking forward to seeing you at the festival and let's hope for the best, all right? Okay, thank you very much. Okay. A presto, forse. Thank you. Bye-bye. See you bye. soon. Bye -bye. A presto. Ciao. 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 Ciao.